అత్రిజీకే ప్రతిరూపం పిఎంసి పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఘర్ ఘర్మే సత్యకా దర్శన్ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి సాదర స్వాగతం ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి ఆ సత్యాన్ని దర్శనం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ధ్యానిగా మారాలి శాకాహారం గురించి తెలుసుకోవాలి పిరమిడ్ ఎనర్జీ గురించి అవగాహన ఉండాలి అని పాత్రిజీ గారు ఆకాంక్షించారు దానికి తగ్గట్టుగానే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ని స్థాపించారు ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలని చాలా అద్భుతంగా నిర్వహించారు ఈ నేపథ్యంలో పిఎస్ఎస్ఎం యొక్క విభాగమే పిఎంసి అన్ని భాషల్లో పిఎంసి ప్రతి ఒక్కరికి చేరువవుతోంది ఈ నేపథ్యంలో పిఎంసి హిందీ ఇటీవలే శాటిలైట్గా రూపొందిన నేపథ్యంలో ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలతోటి వినూత్నంగా వైవిధ్యభరితంగా ప్రతి ఒక్కరికి చేరే క్రమంలో ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలని నిర్వహించింది అందులో భాగంగానే మాస్టర్స్ అందరూ కూడా పలు రాష్ట్రాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో పట్టణాల్లో చాలా విశేషంగా కూడా ప్రచారం చేశారు మరి వారు ఏ ఏ ప్రదేశాలు తిరిగారు అక్కడ ధ్యానుల స్పందన ఎలా ఉంది వారు తెలుసుకున్న విషయాలు అవన్నీ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో చర్చించడానికి ప్రముఖులు స్టూడియోకి విచ్చేశారు వారిని పరిచయం చేసుకుని కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం ముందుగా మనతో పాటు ఉన్నారు పిఎంసి హిందీ డైరెక్టర్ మిస్టర్ ఆనంద్ బుద్దా గారు నమస్కారం అండి పిఎంసి హిందీ అడ్వైజర్ మిస్టర్ నవకాంత్ గారు నమస్కారం అండి అలాగే మనతో పాటు ఉన్నారు పిఎంసి హిందీ డైరెక్టర్ మిస్టర్ సేతు బాలకృష్ణ గారు నమస్కారం అండి ఆనంద్ గారు జనవరి ఇరవై ఆరు పిఎంసి హిందీ శాటిలైట్ ఛానల్గా గ్రాండ్గా లాంచ్ చేసుకుంది సో అందరికీ చేరువైంది సో ప్రపంచంలో మూడో వంతుగా అందరికీ తెలిసిన భాష హిందీ భాష మరి అందులో పిఎంసి హిందీ లాంచ్ అవ్వటం దాని వెనుక మీరు విశేషంగా కృషి చేయటం చాలా ప్రాంతాలు పర్యటించారు వాటి వివరాలు థ్యాంక్ యూ మేడం నేనే కాదు కొన్ని వందల మంది మాస్టర్లు పిఎంసి హిందీ ఛానల్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వర్క్ చేస్తారు జనవరి ఇరవై ఆరు పిఎస్ఎస్ఎంలో ఒక హిస్టారిక్ డే చారిత్రాత్మకమైన ఘట్టం అది ఎందుకంటే తెలుగు శాటిలైట్ చేయడం వేరు హిందీ శాటిలైట్ చేయడం వేరు తెలుగుకు ఒక పరిధి ఉంది హిందీ ఛానల్ అన్నది ప్రపంచంలో మూడవ స్థానం అది పత్రిజీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అది దాన్ని శాటిలైట్ చేయడం అన్నది జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన శాటిలైట్ లాంచ్ చేసుకున్నాం దీనికి ముందు నవంబర్ నెల నుంచి మేము భారతదేశ వ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాలు తిరుగుతూనే ఉన్నాం దీప్తి మేడం రామరాజు సార్ అలేఖ్య మేడం అలాగే వసంత మేడం అలాగే దీప్తి మేడం హస్బెండ్ రామ్ గారు అమూల్య శాస్త్రి గారు అభిషేక్ జ్ఞానసాయి రెడ్డి సేతు బాలకృష్ణ సార్ నవకాంత్ నేను ఎంతో మంది మాస్టర్లు అనేక రాష్ట్రాలు తిరిగారు ఒక టీం చక్కగా అద్భుతమైనటువంటి టీం వర్క్ ఇది అద్భుతంగా ఉంది అదే విధంగా పత్రి మేడం పత్రి మేడం వాళ్ళ పెద్ద అమ్మాయి పరిణిత పత్రి గారు పిఎంసి హిందీకి ఎంతో విశేషమైనటువంటి సపోర్ట్ ను వాళ్ళు అందిస్తున్నారు అనేక ప్లేసెస్ కి వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు ఇంక్లూడింగ్ మేడం తో సహా సో ఇక్కడ నవంబర్ నెలలో తిరగడం అన్నది ప్రారంభమైంది జనవరి ఇరవై ఆరు లాంచ్ చేయక మునిపే నవంబర్ నుంచే వాటి యొక్క అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం స్టార్ట్ చేసాం మొట్టమొదట మనము స్టార్ట్ చేసుకున్నది ఢిల్లీ నుంచి ప్రారంభమైంది ఢిల్లీ నుంచి మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలో బాంబే నాగ్పూర్ ఈ ప్లేసెస్ లో మనం అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ని పెట్టుకుంటూ మరి మహారాష్ట్ర నుంచి మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఒరిస్సా 
ఒరిస్సా నుంచి మళ్ళీ పంజాబ్ తర్వాత చండీగఢ్ తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ఢిల్లీ అక్కడికి ఒక టూర్ కంప్లీట్ చేసుకొని మళ్ళీ అక్కడ ఒక రెండు రోజులు గ్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ టూర్ స్టార్ట్ అట్లా ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి వెళ్ళడం ఆ రాష్ట్రంలో అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ నిర్వహించడం మళ్ళీ అగైన్ ఇంకొక రాష్ట్రానికి వెళ్ళడం అక్కడ మన మూమెంట్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో ఆయా ప్లేసెస్లో మనం మన క్యాంప్స్ నిర్వహించడం పిఎంసి హిందీ ప్రమోషన్స్ని ఎంతో అద్భుతంగా మనం చేసాం సాధారణంగా ఏదైనా ఒక ప్లేస్కి వెళ్దాము అని అంటే అక్కడికే టైర్డ్ అయిపోతారు టూ త్రీ డేస్కి సో మళ్ళీ అలా కాకుండా మళ్ళీ వన్ టూ డేస్ రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ అగైన్ టూర్ మళ్ళీ టూర్ 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 అసలు ఇంత లాంగ్ టూర్ అనేది నిజంగా ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు ఇది ఒక ఒక ప్రపంచమైన విజయం అనే చెప్పుకోవాలి ఎస్ మేడం ఎందుకంటే ఇక్కడ తిరిగిందంతా కూడా అంటే జర్నీలలో కానీ లేకపోతే తిరిగేటప్పుడు కానీ అలసట ఇలాంటిది ఏం లేదు కాకపోతే ఇక్కడ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా దానికి మించిన వర్క్ చేసాం కానీ అక్కడ చేసినప్పుడు ఆ తృప్తి ఎందుకు వస్తుందంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎంతో మంది మాస్టర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ధ్యానం అందరికి తెలుసు అక్కడ మనం ధ్యానం తెలియని ప్లేసెస్ లో మనం ధ్యానం చెప్పడం జరిగింది అట్ ది సేమ్ టైం హిందీ ఛానల్ ని ప్రమోషన్స్ ఎంతో అద్భుతంగా జరిగాయి ఆ ప్లేసెస్ అన్నిట్లో కూడా ఇప్పుడు కరోనా టైంలో చాలా మంది జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ వేదికగా చాలా మంది మెడిటేషన్ లేక వచ్చారు నార్త్ ఇండియాలో అట్ ది సేమ్ టైం ఎంటైర్ పిఎస్ఎస్ఎం చరిత్రలో ఈ నలభై సంవత్సరాల పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్ చరిత్రలో ఇంతమంది మాస్టర్స్ ఇన్ని నెలలు కంటిన్యూగా తిరగడం అన్నది ఇది ఫస్ట్ టైం ఇది ఒక హిస్టరీ సో కానీ ఎక్కడికి పోతున్నా సరే మెడిటేటర్స్ పోయినప్పుడు వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్న విధానం కానీ వాళ్ళ మెడిటేషన్ అనుభవాలు వింటే మతి పోయేది అసలు మనం ఎక్కడున్నామా అనే ఆలోచన వచ్చేది వాళ్ళ అనుభవాలు వింటే అంత అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాలు పొందారు ఎంతో మంది అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఆరోగ్యం అంతా మెరుగుపడి ఆ డబ్బు అంతా ఇప్పుడు పిఎంసీ హిందీకి ఇస్తున్నారు తర్వాత ఎంతో మంది వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు హీల్ చేసుకొని చాలా అద్భుతంగా హాయిగా జీవిస్తూ వాళ్ళు పిఎంసీ హిందీ పట్ల ఎంతో గ్రాటిట్యూడ్ ఉన్నారు పిఎంసీ హిందీ చూసి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య కొన్ని వేలల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఇదంతా చూస్తుంటే పిఎంసీ హిందీలో ఉండి వర్క్ చేసే వాళ్ళ ఆనందం మాటలో చెప్పలేము అనమాట వర్ణించలేనిది అలా దాదాపు పదమూడు రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే తిరిగి ఉన్నాం మనము పిఎంసి హిందీ ప్రమోషన్స్ కోసం సో దాని తర్వాత మనం శాటిలైట్ లాంచ్ చేసుకున్నాం సో భారతదేశంలో ఉండే అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చారు అక్కడికి అందరి మాస్టర్ల సమక్షంలో అద్భుతంగా ఆ యొక్క శాటిలైట్ లాంచ్ జరిగింది అనమాట దీనికి ముందు ఇంత పకడ్బంది వర్క్ జరిగింది చాలా అద్భుతం అసలు మీరు చెప్తూ ఉంటే అన్ని రాష్ట్రాలు ఎలా తిరిగారు అన్ని ప్లేసెస్ ఎలా తిరిగారు అంత మంది మాస్టర్స్ ని కలుపుకోవడం అని అంటే చాలా ఓపిక ఉండాలి ముఖ్యంగా ఏంటంటే అంత మంది అనుభవాలు వినటము అంత మందిని కలవటము అందరినీ గుర్తు పెట్టుకోవడం ఇది నిజంగా గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అసలు బాలకృష్ణ గారు అలాగే గుజరాత్ లో మీరు చాలా వర్క్ షాప్స్ నిర్వహించారు అంటే ఎలా అనిపించింది మీ స్పందన సూరత్ లో సేతు జ్ఞానం వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ సేతు జ్ఞానం ఫోర్ డేస్ వర్క్ షాప్ అటెండ్ అయ్యారు ఒక్కొక్క వర్క్ షాప్ ద్వారా ఎనర్జీ పరమైన మార్పులు ఎన్నో వస్తాయి మూమెంట్లో ఎవరు వర్క్ చేసిన ఫస్ట్ హ్యాపీ ఫీల్ అయితే సారే నేను సేతు వర్క్ షాప్ చేసిన నాకన్నా ఎక్కువ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది సార్ సార్ తర్వాత ఎవరైనా ఆ ఒక ఆలోచన అయితే నాకు వచ్చిందనమాట ఆశ్రమంలో పన్నెండు వందల మందికి సరిపడా రూమ్స్ ఉన్నాయి అకామిడేషన్ ఒక పన్నెండు వందల మంది సరిపడా హాల్ ఉంది భోజన శాల ఉంది అది మన కోసమే కట్టి రెడీగా ఉంచారా అనిపించింది అనమాట అహ్మదాబాద్ లో మామూలుగా ఒక ముందు ఒక టూ డేస్ అక్కడ అహ్మదాబాద్ లో క్లాసెస్ అవి జరిగినాయి తర్వాత ఆస్ట్రేలింగ్ అండ్ సర్జరీస్ వర్క్ షాప్ ఒకటి అహ్మదాబాద్ లో జరిగింది దాని ముందు లాంచింగ్ అంటే లాంచింగ్ కాదు అక్కడ లాంచింగ్ ఉత్సవాలు అనేవి అహ్మదాబాద్ లో జరిగినాయి చాలా అద్భుతంగా జరిగింది ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ దాకా అహ్మదాబాద్ లో వచ్చారు డాక్టర్ ధీరన్ ఆయన అది మెయిన్ ఆర్గనైజ్ చేశారు అక్కడ 
తర్వాత ఆయన ఆ స్టీలింగ్ అండ్ సర్జరీ సురక్షా పోటీ అక్కడ అహ్మదాబాద్ లో ఆర్గనైజ్ చేశారు దానికి ఒక టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ దాకా దానికి వచ్చారు అక్కడ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎట్లయితే మూవ్మెంట్ ఉందో అట్లాగే అనిపించింది అక్కడ నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కడ తిరిగినా కానీ కాకపోతే అక్కడ ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళంతా కూడా కొత్తగా ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆ టైంలో వచ్చారనమాట వాళ్ళకి ఫిజికల్గా కలవడం అనేది కూడా పూర్తిగా తెలియదు వాళ్ళకి ఓరంగా చెప్పాలండి ఎంతోమంది అప్పుడే గ్రూప్ ఎనర్జీలోకి రావడం జరిగింది అనమాట వాళ్ళు మనకన్నా చాలా ఎక్కువ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అంతమంది మాస్టర్స్ని ఒకసారి కలవడం కానీ అక్కడ కలిసి ధ్యానం చేయడం కానీ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అనమాట ఓకే సార్ నవకాంత్ గారు గుజరాత్ లాంచ్ సెలబ్రేషన్స్లో కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా చాలా అట్టహాసంగా చాలా అద్భుతంగా నిర్వహించారు వాటి గురించి యా ఓవరాల్గా ఏంటంటే లాంచ్ జరిగింది ఢిల్లీలో అండ్ అన్ని ఊర్లలో తిరిగి సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాం అండ్ ప్రచారం మెయిన్గా అంటే చిన్న చిన్న క్లాసులు నేను గుజరాత్ నుంచి గుజరాత్లో రాజ్కోట్ వెళ్ళాం రాజ్కోట్లో ఒక క్లాస్ చేసాం రాజ్కోట్ పీపుల్ అందరినీ కలిసడం జరిగింది అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి అక్కడ క్లాసులు చెప్పడం గుజరాత్లోనే అహ్మదాబాద్లో రెండు క్లాసులకు వెళ్ళాం అటెండ్ అయ్యాం పర్సనల్గా వాళ్ళందరినీ వెళ్ళడం జరిగింది అంటే ఈ మెయిన్ లాంచ్తో పాటు అన్ని ఊర్లలో చిన్న చిన్న యాభై మంది వంద మంది ఎంతమంది వీలైతే అంతమందిని కలవడం అక్కడ వాళ్ళకి క్లాసులు చెప్పడం వాళ్ళకి ఈవెంట్కి ఇన్వైట్ చేయడం వాళ్ళకి పిఎంసి హిందీ గురించి చెప్పడం అంటే ఓన్లీ లాంచ్ ప్రోగ్రామ్ కోసమే మేము తిరగల లాంచ్తో పాటు ధ్యాన ప్రచారం ధ్యాన క్లాసులు పిఎంసి హిందీ గురించి చెప్పడం ఒక యాభై మంది వంద మంది అరవై మంది ఎంతమంది వీలైతే అంతమంది ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పడం లాంటివి చేసాం బరోడా వెళ్ళాం బరోడాలో ఒక నూట యాభై మంది వచ్చారు వాళ్ళకు చెప్పాము అట్లా ధ్యానము ధ్యాన ధ్యానం చేపిస్తూ ధ్యాన ప్రచారం చేపిస్తూ పత్రికా గురించి చెప్తూ మూమెంట్ గురించి మూమెంట్ గురించి చెప్తూ దాంతోపాటు పిఎంసి హిందీ ప్రమోట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం అన్నట్లు అన్ని ప్లేసెస్ ని తిరగడం అనేది చాలా నిజంగా హెక్టిక్ వర్క్ అని అనిపిస్తుంది కానీ ఆ వర్క్ లో ఆనందం ఉంటుంది సో మీరు బేసికల్ గా నార్త్ లో చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నారు ఢిల్లీలో ఉన్నారు మళ్ళీ పదవీసారి పిలవడం వల్ల మీరు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు పిఎంసి హిందీ తరఫున అక్కడికి వెళ్ళి ప్రచారం చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది యా బాగుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పటి నుంచో ధ్యాన ప్రచారం నాకు ఇష్టం ప్రచారం చేస్తా ఉన్నా తెలుగు సెటిల్ అయిపోతే ఇంకా నార్త్ లో వెళ్ళి తిరగాలి నార్త్ కూడా అయిపోతే వేరే దేశాలు వెళ్ళి తిరగాలి అన్నది ప్రీఫిక్స్ ప్లాన్ అంటే ఎప్పుడో పదిహేనుల కింద చేసుకున్న ప్లాన్ ఇవన్నీ అంటే నార్త్ అంతా తిరగాలి నార్త్ అయిపోతే ప్రపంచం అంతా తిరగాలి అన్నది మన తెలుగులో ఇప్పుడు మేము లేకపోయినా మీరు అందరు చూసుకుంటున్నారు మా ఫిజికల్ ప్రజెన్స్ లేకపోయినా కానీ ఇక్కడ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇనీషియల్ ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ప్రతి ఫ్లోర్ తీసుకోవడం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసుకోవడం లైట్లు కట్టు స్టూడియో కట్టు ఇంకోట్ చేయి ఇంకోట్ చేయి ప్రతి ప్రోగ్రామ్ మీద శ్రద్ధ పెట్టడం ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేయడం ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి మనుషులు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం రిక్రూట్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ జరిగినాయి కెమెరాస్ కొనడం దాని కొటేషన్లు అని అవని ఇవన్నీ అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంతా త్రీ ఇయర్స్ జరిగింది సరే ఇప్పుడు స్మూత్గా రన్నింగ్ అయ్యే ప్లేస్కి వచ్చింది దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ టు మూవ్ అండ్ నార్త్ ఇండియా కూడా తెలుగులో చూసుకుంటూనే నార్త్ ఇండియా కూడా చూసుకోవాలా అన్న ఉద్దేశంతో నడుస్తూ ఉంది అన్నట్లు ఇది నార్త్ ఇండియాలో కొంచెం ఫామ్ అయితే దాంతోపాటు సైమల్టేనియస్గా వేరే ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకు ధ్యానం చెప్పాలి అటు వెళ్ళాలి అన్నట్లు అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి నౌకాంత జీవితంలో ఒక గొప్ప మలుపిది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఢిల్లీలో ధ్యాన ప్రచారం చేసేటప్పుడు నౌకాంత దగ్గర చిల్లి గవ్వలేదు కానీ చెప్పాలన్న తపన కసి ఉన్నాయి అవి తను చెప్పేలా చేసాయి నాట్ ఓన్లీ ఢిల్లీ నౌకాంత తిరిగింది భారతదేశంలో దాదాపు సగం దేశం తిరిగాడుతాం తను తిరగని రాష్ట్రాలు చాలా తక్కువ భారతదేశాన్ని దాదాపుగా కవర్ చేశారు ఏడు ఎనిమిది రాష్ట్రాలు తిరగలేదు అంతే మిగతా రాష్ట్రాలన్నీ తిరిగేశారు నవకాంత్ పత్రి సార్ క్లాసులు కండక్ట్ చేశారు అక్కడ నవకాంత్ అంటే పత్రి సార్తో పాటు అన్ని రాష్ట్రాలు తిరిగిన వాళ్ళల్లో అతి కొద్ది మంది ఉన్నారు ఆ కొద్ది మందిలో నవకాంత్ కూడా ఉన్నారు ఓకే అయితే ఇప్పుడు యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా అఫీషియల్గా మొత్తం భారతదేశం అంతా తిరుగుతున్నాడు ఒక జీవిత కాలంలో అది కూడా ఒక పది సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలోనే ఒకప్పుడు ఒక సింగిల్ రూపీ కూడా లేకుండా ధ్యాన ప్రచారం చేయాలని బయలుదేరిన వ్యక్తి ఈరోజు ఒక కంపెనీకి డైరెక్టర్గా అఫీషియల్గా తిరుగుతున్నాడు ఆయన ఒకప్పుడు తిరిగేటప్పుడు ట్రైన్లో జర్నీ చేసేవాడు ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని జర్నీలు అఫీషియల్గా చేస్తున్నాడు 
ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ నవకాంతకు హిందీ లాంగ్వేజ్ వచ్చు ఇప్పుడు బాలకృష్ణ సార్కు నాకు లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనుభవం అక్కడ వాళ్ళకి మేము షేర్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నది కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అయితే నవకాంతకు ఉన్నటువంటి ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే అతను తిరగడం వల్ల ఆ లాంగ్వేజ్ని ఎంతో విస్తారంగా నేర్చుకున్నాడు తనకు లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేదు అక్కడ కాబట్టి ఎటైనా కానీ ఆ చెప్పేటువంటి ఆ విధానం చాలా అందరికీ ఒక మంచి బూస్టప్ ఇచ్చింది అందరికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది నార్త్ ఇండియా పీపుల్కి ఒక గొప్ప మోటివేషన్ ఇచ్చింది అందరినీ కలుపుకుపోయేటోడు ఇక్కడ నేను చేసే పనిని నవకాంత చేసే పనిని ఈ రెండింటి పనులను నవకాంత ఒక్కడే చేసేవాడు అక్కడ అంత అద్భుతంగా అందరితో గంటలు గంటలు మాట్లాడడం నవకాంత గంటలు గంటలు మాట్లాడడం అనేది ఇక్కడ జరగదు ఇక్కడ మనం చూడలేము కూడా కానీ అక్కడ అందరితో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఏదైనా నాకు లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉంది ఉంది కదా సో దాన్ని తను కలిపి పని చేసేవాడు సో ఎటు తిరిగి చక్కగా మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ని బాగా తను షో చేశారన్నట్టు అద్భుతంగా అద్భుతంగా చేశారు ఏదేమైనా కానీ పత్రిజీ ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది పత్రిజీ ఆశయం కన్నా గొప్ప ఆశయం ఈ భూమి మీద లేదు ఇప్పుడు ఏముంటుంది ప్రపంచంలో అత్యధిక కోటేశ్వరుని కావాలి అదే నా ఆశయం దాన్ని మించి ఏం ఆశయం ఉండదు కదా పత్రిజీ ఆశయాన్ని మించిన గొప్ప ఆశయం ఉంటే దానికోసం పనిచేసే వాళ్ళేమో అర్థమైందా పత్రిజీ ఆశయం కన్నా మించిన గొప్ప ఆశయం ఎవరికైనా ఉందనుకో దానికోసం పనిచేసే వాళ్ళం లేదా కొత్త ఆశయం మేమే క్రియేట్ చేసుకుని పనిచేసే వాళ్ళం ఇప్పుడు పత్రిజీ ధ్యాన జగత్ శాఖార జగత్ పిరమిడ్ జగత్ అన్నారు అంతకన్నా గొప్ప ఆశయం ఇంకేముంది ప్రపంచంలో కాబట్టి మనిషికి కావాల్సిన మూడు అందులోనే వచ్చేస్తా మనకంటూ ఆశయం లేదు ఆయన ఆశయమే పిఎంసీ హిందీ ఛానల్ ని హైదరాబాద్ లో కూడా అంగరంగ వైభవంగా లాంచింగ్ సెలబ్రేషన్స్ ని చేశారు ఆ వివరాలు మీ మాటల్లో పత్రి సారు మూమెంట్ విస్తరింపజేయడం అంతా హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన ఇప్పుడు సాయి కుమార్ రెడ్డి సార్ తిరుపతిలో ఉండేవారు ఆయనను ఇక్కడికి పిలిపించి స్పిరిచువల్ ఇండియా మ్యాగ్జైన్ పెట్టించారు కేశవరాజ్ సార్ తిరుపతిలో ఉండేవారు ఆయన పిలిపించి ఇక్కడ ధ్యాన్ జగత్ మ్యాగ్జైన్ పెట్టించారు దాన్ని ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చారు అలానే శివప్రసాద్ గారు తిరుపతిలో ఉండేవారు ఆయన పిలిపించి ఇక్కడ మ్యాగ్జైన్ బాధ్యతలు అప్పయ్యారు తర్వాత ఆయన టూర్ బాధ్యతలు అప్పయ్యారు సెక్రటరీగా పెట్టుకొని తర్వాత వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఇక్కడే ఉండేవారు హైదరాబాద్లో కాంబినేషన్స్ చేసి స్పిరిచువల్ ఇండియా వాళ్ళకి అప్పచెప్పారు ఎంతో మందిని ఎక్కడెక్కడో ఉన్న వాళ్ళందరినీ హైదరాబాద్ రప్పించారు పత్రి సార్ దీన్ని హెడ్ గా చేసుకుని ఆయన మొత్తం విస్తరణ చేపట్టారు పత్రి సార్ ఎప్పుడు చెప్తుండేవారు అంటే సార్ ముందు కూడా చాలా మంది చెప్పారు తెలుగు వారు ప్రపంచానికి వెలుగువారు అని అట్లా అక్కడ హిందీ ఛానల్ రన్ అవుతున్నా దాని వెనకాల తెలుగు వాళ్ళ యొక్క పూర్తి బాధ్యతలు ఉన్నాయి పూర్తి సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అంత అద్భుతంగా అక్కడ చేస్తున్నారు మరి ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభమైంది కదా ఇది మాతృ సంస్థ హైదరాబాద్ నుంచి పిఎస్ఎస్ఎం మీడియా లిమిటెడ్ కంపెనీ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి వన్ మీడియా నెట్వర్క్ లిమిటెడ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది ప్రారంభం అంతా వర్క్ అంతా ఇక్కడనే జరిగింది ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీలో జరిగింది అది కాబట్టి అక్కడ ఆ సెలబ్రేషన్స్ ఇక్కడ మనం మాతృ సంస్థలో చేయాలన్న ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్ లో చేయడం జరిగింది మరి అమరేందర్ రెడ్డి గారు ధ్యాన జగత్ అమరేందర్ రెడ్డి గారు అని పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయనకు అమరేందర్ రెడ్డి గారు కొత్తపేటలో ఉంటారు ధ్యాన జగత్ మాధవి గారు తర్వాత దేశ్ రెడ్డి గారు అరుణ మేడం వాళ్ళ అబ్బాయి జ్ఞాన సాయి రెడ్డి సో వీరందరూ పూర్తి బాధ్యతను వాళ్ళు తీసుకొని అద్భుతంగా చేశారు ఇక్కడ శాటిలైట్ సెలబ్రేషన్స్ ఆ లాంచింగ్ సెలబ్రేషన్స్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చాలా అద్భుతంగా చేశారు మన మాస్టర్లు అందరు వచ్చారు మన మాస్టర్లు అందరి సమక్షంలో చాలా కన్నుల పండుగగా చేసుకున్నాం ఆ రోజు మున్ని అక్క పరిణిత పత్రి గారు ఎంతో అద్భుతంగా సందేశం ఇచ్చారు మన మాస్టర్లు అందరి అనుభవాలు ఆ రోజు వాళ్ళ యొక్క ఆనందం వింటుంటే మాటలు చెప్పనలేవు కదా నిజంగా ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా గ్రాండ్ గా జరిగింది అసలు హైదరాబాద్ లో బాలకృష్ణ గారు అసలు పిఎంసీ హిందీ ప్రమోషన్ కి సంబంధించి ఇట్లా అన్ని రాష్ట్రాలు పర్యటన చేయాలి ఈ ప్లేసెస్ కి తిరగాలి అసలు ఆ రూపకల్పన ఆ ప్లానింగ్ అంతా ఎలా జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది ఒకటి తిరగడం ద్వారా ఎనర్జీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాన్షియస్నెస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఒకటి ఆ ప్లానింగ్ అనేది ఏంటంటే అందరం కూర్చుని ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు రాము గారు కానీ రామరాజు గారు అలేక్య మరి మేము ముగ్గురం మరి దీప్తి మేడం అందరం కూర్చుని ప్లాన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఎవరెవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సో ఒక రెండు టీములుగా విడిపోయి అక్కడ ఎవరెవరు 
వెళ్ళాలో అందరం కూడా ఆ ప్లేస్లకి వెళ్ళడం జరిగింది చాలా చక్కగా అద్భుతంగా జరిగింది ఎనర్జీ షిఫ్టింగ్ అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎప్పుడైతే ఎనర్జీస్ బాగా రేజ్ అవుతాయో రెండు జరుగుతాయి అనమాట ఒకటి ఒకటి పాజిటివ్గా ఉన్న వాళ్ళేమో ఇంకా పాజిటివ్గా ఇంకా ఎదుగుతారు ఇంకా డెవలప్ అవుతారు కొంచెం ఇరిటేషన్గా టెన్షన్గా భయాలుగా ఉన్నాడు అవన్నీ అవన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి అవన్నీ కూడా అని అది కూడా వాళ్ళు ఇంకా ఎదగడం కోసమే సో అది క్లియర్గా కనబడుతుంది అక్కడ ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఎనర్జీ షిఫ్టింగ్ అనేది క్లియర్గా కనబడుతుంది అక్కడ ఎనర్జీ షిఫ్టింగ్ ఎనర్జీ షేరింగ్ ఎనర్జీ స్ప్రెడింగ్ పూర్తిగా అంటే ఇది నిజంగా ఒక స్పిరిచువల్ సైన్స్ లెవెల్లో చాలా ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని విస్తరించే క్రమంలో జరిగినట్టుగానే సైంటిస్ట్ అంతా కలిసి ఒక రీసెర్చ్ పెట్టినట్టుగానే అనిపిస్తోంది మీరు ప్లాన్ చేసింది వింటూ ఉంటే నవకాంత్ గారు కాల్కటాలో కూడా మన లాంచింగ్ సెలబ్రేషన్స్ ని చాలా గ్రాండ్ గా చేశారు వాటి వివరాలు యా కలకత్తాలో లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి పెద్ద యాక్టివిటీస్ లేవు అందుకని మేము కలకత్తాకు ఒక ఫోర్ డేస్ బిఫోర్ వెళ్ళాం బిఫోర్ వెళ్ళి కలకత్తాలో నేను రామరాజు గారు దీప్తి మేడము తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్ రామ్ గారు అందరం వెళ్ళి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాల్లో క్లాసులు చేసాం క్లాసులు చేసి మోటివేట్ చేసుకుంటూ మోటివేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం అన్నట్లు వచ్చి కలకత్తాలో లాస్ట్ డే గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్ చేయాలి అన్నది మోటివ్ దానికోసం వాళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేసుకుంటూ ఇన్వైట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం అట్లా కలకత్తాలో కూడా అద్భుతమైన ప్రెడ్ మాస్టర్లు ఉన్నారు నేను ఈ టూర్లో గమనించింది ఏంటంటే లాస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ధ్యానులు అందరూ నార్త్లో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో వచ్చారు అంతకుముందు ట్వంటీ పర్సెంట్ ధ్యానులు ఉంటే ఇప్పుడు కలకత్తాలో ఎవరిని చూసినా జెడ్టీపీ జెడ్టీపీ జెడ్టీపీలో జాయిన్ అయ్యారు ట్రూపాత్లోనే జాయిన్ అయ్యారు లేదా ఇండర్ జర్నీలో జాయిన్ అయ్యారు అట్లా ఒక మెయిన్గా కోవిడ్ టైంలో జూమ్లలోనే కొత్త మాల్లో చాలామంది యాడ్ అయ్యారు అన్నట్లు మెయిన్గా నేను గమనిస్తే కలకత్తాలో కూడా కొత్త వాళ్ళు చాలామంది మన మెడిటే కొత్త మెడిటేటర్స్ న్యూ మెడిటేటర్స్ చాలామంది వచ్చారు చాలామంది అటెండ్ అయ్యారు ఈ ప్రోగ్రామ్స్కి గుజరాత్లో కూడా జేడీటీపీ వల్లే చాలామంది అటెండ్ అయ్యారు అట్లా నేను నార్త్ ఇండియాలో మోర్ ఓవర్ తిరిగిన నా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది పాత మెడిటేటర్స్ కొంతమంది రాలేదు కొంతమంది వచ్చారు కొంతమంది మానేశారు రకరకాలుగా కొత్త వాళ్ళు మాత్రం ఎయిటీ పర్సెంట్ బాగా పెరిగారు నార్త్లో దానివల్ల ధ్యాన ప్రచారం బాగా జరుగుతుంది యాక్చువల్గా నేను గమనించింది ఏంటంటే థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి వంద సంవత్సరాల వరకు అనుకోండి ఆ ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్కువ కనిపించింది యూత్ కొంచెం తక్కువే కనిపించింది బట్ మోర్ ఓవర్ చాలా మంది థర్టీ ప్లస్ వాళ్ళు చాలా మంది కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు పార్టిసిపేట్ చేశారు జెడ్టీపీలు అట్లా ఇట్లా జాయిన్ అయ్యి పార్టిసిపేట్ చేశారు అట్లానే లైఫ్ యూనివర్సిటీ కూడా వాళ్ళు కూడా బాగా స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నారు నార్త్లో వాళ్ళు చక్కగా ధ్యానం చేస్తున్నారు అట్లా నార్త్ ఇండియాలో మంచి మూమెంట్ ఉంది అంటే పిఎస్ఎస్ మూమెంట్ నుంచి కానీ లైఫ్ యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ మంచి మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ కరోనా వల్ల కరోనా టైం బాగా స్పందన ఒక ప్లేస్లో అని చెప్పలేము అంటే ఏ ప్లేస్ కి ఆ ప్లేస్ అన్ని ప్లేస్లలో మంచి స్పందనే లభించింది అన్ని ప్లేస్లలో బాగానే జరిగింది ఇంకా ప్రేమనాథ్ గారు తిరిగారు కల్కటా ఏరియా అంతా కూడా నాగపూర్ కల్కటా టు ప్రేమనాథ్ గారు తిరిగారు జనార్దన్ గారు ప్రేమనాథ్ గారు మరి సౌరవ్ గంగూలీ ఆయన డాక్టర్ సౌరవ్ గంగూలీ ఇతేష్ శుభాంగి వీళ్ళు సో చాలా మంది మాస్టర్స్ అసోసియేట్ అయ్యి తిరిగారు చాలా మంది క్లాసెస్ చెప్పారు అంటే ఒక్కొక్క మాస్టర్ తిరిగే కొలది ఏంటంటే ఆ ఎనర్జీ అనేది అక్కడ ఇంకా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఒకరోజు పత్రిక సార్ అడిగా ఎందుకని మనం ఇంత తిరగాలి ఒక దగ్గర కూర్చొని చెప్తే అన్ని దగ్గరలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు అరేంజ్ చేసుకుని మీటింగ్లు పెట్టుకోవచ్చు కదా ఒక టీవీలో చెప్తే అందరూ వింటారు కదా ఎందుకు తిరగాలని అడిగా ప్రతిసారి ఏం చెప్పారంటే ఆన్సర్ దానికి మనం తిరిగితే మన వైబ్రేషన్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది మన వైబ్రేషన్ వాడికి వాడి వైబ్రేషన్ మనకి ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది ఎనర్జీస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి దానికోసం మనం తిరగాలి మనం ఎంత తిరిగితే అంత పాజిటివిటీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంత వైబ్రేషన్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అంత మార్పు వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు నా దగ్గర కూర్చున్నారు నా నా ఎనర్జీ మీకు మీ ఎనర్జీ నాకు నా ఆడాలో మీరు మీ ఆడాలో నేను ఉండడం వల్ల నా నేను మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేయగలుగుతా మీరు నన్ను ప్రభావితం చేయగలుగుతారు నేను ఎక్కువ ఎనర్జీలో ఉన్నా అనుకో నేను మిమ్మల్ని ఎక్కువ ప్రభావితం చేయగలుగుతా అట్లా ఒక్కొక్కరే మనం అంత తిరిగితే అంత ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ వైబ్రేషన్ చేంజ్ అన్నది జరుగుతుంది అని చెప్పారు పత్రిక అందుకే ఫిజికల్గా తిరగాలి అని చెప్పారు ఫోన్లో మాట్లాడడం వాట్సాప్లో మాట్లాడడం జూమ్లో కూడా చేయొచ్చు కానీ ఫిజికల్గా తిరగడం వల్ల అంత ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది నేను మీ
మీ ఇంటికి వచ్చి కూర్చొని మీరు ప్రేమగా వడ్డిస్తే తిని నేను మీతో కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే అప్యాయంగా అది ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్ ఆ ఎనర్జీ కానీ ఆ లవ్ కానీ ఆ ఎలా ఉంటుంది దట్స్ వాట్ అందుకే తిరగాలి అని చెప్పి అందుకేనేమో పూర్వకాలంలో ఋషులు మునులు అంతా కూడా అంటే అంత మాస్టర్స్ అంతా కూడా భారతదేశ పర్యటన భ్రమణం అంతా చేసేవారు అలా భ్రమణం లో నాలెడ్జ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఒకటి ఈగో డ్రాప్ అవుతుంది ఈగో డ్రాప్ అవుతుంది అండ్ నేను నాది అన్నది వదిలేస్తాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా ఊరు నా ఊరు అంటారు వాడి ఊరు ఉండదు మూడు రోజుల ఊరు వాడుకుంటాడు మూడు రోజుల ఊరు వాడుకుంటాడు మూడు రోజుల ఊరు వాడుకుంటాడు ఇప్పుడు ఋషి మన సాంప్రదాయంలో మీరు ఆల్రెడీ భక్తుల మునిగి తేలుతారు కదా దానిలో చెప్తారు ఒక స్వామీజీ ఫైవ్ డేస్ కన్నా ఎక్కువ ఎవరి ఇంట్లో ఉండకూడదు ఏ ఊర్లో ఉండకూడదు తర్వాత వాళ్ళు అడుక్కొని తినాలి ఇట్లా ఉంటుంది కదా ఎంత పెద్ద శంకరాచార్య పీఠాధిపతి అయినా కానీ ఐదు రోజుల కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు ఒక ఊర్లో ఎందుకు ఉండకూడదు అంటే అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది పది రోజులు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నాం అనుకో ఇల్లు నాది ఇల్లు నా వల్ల అని అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది తిరిగితే అటాచ్మెంట్ ఏది ఉండదు అందుకని తిరగాల సో ఆనంద్ గారు మీరు మధ్యప్రదేశ్ లో తిరిగారు చాలా ప్లేసెస్ ని కవర్ చేశారు ధ్యాన ప్రచారం చేశారు అలాగే పిఎంసీ హిందీ గురించి అందరికీ తెలియజేశారు మీ వంతుగా అసలు విశేషమైన కృషి చేశారు ఆ ప్రాంతము అక్కడ ఉన్న మాస్టర్స్ వాళ్ళ స్పందన మీ మాటల్లో చాలా అద్భుతంగా ఉంది మేడం ముఖ్యంగా నార్త్ ఇండియాలో అంత మూమెంట్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే కరోడ కరోడ టైప్ లో ఈ జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ వేదికగా జర్నీ టువర్డ్స్ ట్రూ పాత్ ఇన్నర్ జర్నీ బ్రింగర్స్ ఆఫ్ ద డౌన్ న్యూ ఎనర్జీ అండ్ అసెన్షన్ సేత్ వర్క్ షాప్స్ రామ్తా వర్క్ షాప్స్ ఇలా అనేక వర్క్ షాప్స్ ద్వారా జూమ్ లో విస్తారంగా ప్రతి వ్యక్తికి చేరు అయిపోయారు వాళ్ళందరూ ఈ ఎవరైతే వర్క్ షాప్స్ చేసిన తర్వాత మాస్టర్లను ఎప్పుడెప్పుడు కలుస్తామా అని తాతహాలు ఆడేవాళ్ళు ఇప్పుడు రామారావు సార్ కానీ మరి దీప్తి మేడం కానీ మరి బాలకృష్ణ సార్ కానీ ప్రేమ్నాథ్ సార్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళను లిటరల్ గా ఇంకా దేవుళ్ళని చూసినట్లే చూసేవాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతాం మనం ఇక్కడ బాలకృష్ణ సార్ని చూడడానికి అక్కడ నార్త్ ఇండియా పోతే బాలకృష్ణ సార్ చూడడానికి అసలు సంబంధమే ఉండదు అట్లా ఇక్కడ దీప్తి మేడం చూడడానికి అక్కడ నార్త్ ఇండియా పోతే దీప్తి మేడం చూడడానికి సంబంధమే లేదు అసలు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఎప్పుడెప్పుడు వీళ్ళని చూస్తామా ఫిజికల్ గానీ ఎదురు చూసేవారు పిఎంసీ హిందీ పుణ్యమా అని చెప్పేసి సో ప్రతి ఒక్కరికి ఆ అవకాశం దొరికింది రెండు అలా ఫిజికల్ గా కలిసినప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా మోర్ వాళ్ళు ఎదగడానికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది దీనిలో భాగంగా పిఎంసీ హిందీ ఛానల్ యొక్క అవేర్నెస్ ఎంతో విస్తారంగా వెళ్ళిపోయింది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇప్పుడు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మూమెంట్ లో పిఎస్ఎస్ఎం లో ఉన్న వాళ్ళు ఏ బాధ్యత అయితే తీసుకున్నారో అదే బాధ్యత పిఎస్ఎస్ఎం పట్ల అంతటి బాధ్యత ప్రతి వ్యక్తి తీసుకుంటున్నాడు ఈ వేళ సో ఇప్పుడు హిందీ ఛానల్ పట్ల కూడా ప్రతి వ్యక్తి అంత బాధ్యత ఫీల్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే హిందీ అనేది ప్రపంచంలో మూడవ స్థానంలో ఉంది ఇప్పుడు గ్లోబల్ గ్లోబల్ లో మూడవ స్థానంలో ఉంది అది అలానే అక్కడ తయారయ్యే కంటెంట్ ప్రపంచంలో అన్ని భాషల్లోకి వెళ్ళేది సో దీని పట్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళు వెలుగుచ్చే ఆనందం ఆ వర్ణనాతీతం అనమాట ముఖ్యంగా మధ్యప్రదేశ్ లో భోపాల్ లో వందనా జైన్ గారు ఉన్నారు మధ్యప్రదేశ్ లో ఉండేటువంటి సెంట్రల్ జైల్లో వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రిజనర్స్ కి మెడిటేషన్ నేర్పించి ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేశారు వాళ్ళు పిచ్చెక్కి పోయిన వాళ్ళ అనుభవాలు ఏంటి ఆ ఖైదీల అనుభవాలు చెప్పేవాళ్ళు అంత అద్భుతమైనటువంటి సర్వీస్ వాళ్ళు ఒక బ్యూటిఫుల్ పిరమిడ్ కట్టారు ఒక ఫ్యామిలీ వందనా జైన్ ఆ మేడం ఫ్యామిలీ ఒక బ్యూటిఫుల్ పిరమిడ్ వాళ్ళ ఇంటి పైన కట్టారు సో చాలా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఉంటే అలా అంత షార్ట్ టైమ్ లో కట్టుంటారు అలానే ఇటు బాంబే వచ్చేసరికి సచిన్ అని ఉంటాడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సేవ చేస్తున్నారు నా మాదిరి నవగన్ మాదిరి ఉంటాడు ఎంత డెడికేటెడ్ పర్సన్ చెప్పనలేదు కాదు మాటల్లో అట్లే భోపాల్ లో హార్దిక్ ఉంటాడు తను యంగ్స్టర్ ఎంత విస్తారంగా పనులు చేస్తున్నాడో మాటల్లో చెప్పలేం చాలా మంది ఉన్నారు కానీ కంప్లీట్ డెడికేట్ అయ్యి ఇది నా ఊపిరి ఈ వర్క్ అన్నది ఆ విధంగా చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎంత మందిని కలిసాము ఎందుకంటే మనలాగా వర్క్ చేసే వాళ్ళని కలిసినప్పుడు మనం ఆనందం వర్ణనాతీతం అత్రి సారు ఈ భూమి మీద ఇంత పెద్ద బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీని క్రియేట్ చేశారు ఆయన వీరంతా కలిసి ఇప్పుడు పిఎంసీ హిందీ ఛానల్ ద్వారా మరి మనం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మనం మెడిటేషన్ తీసుకెళ్ళబోతున్నాం ఈ పరంపరలో ఒక్కొక్కళ్ళ అనుభవాలు వింటుంటే కనుక మతిపోయేది మాకు ఇంకా గొప్ప మోటివేట్ అయ్యాను నేను ఇంకా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నేను ఈ నాలుగు నెలల్లో ఎంత ధ్యానం చేశానో నేను లెక్కలేదు పర్సనల
రోజుకు రెండు మూడు క్లాసులు మినిమం ఉంటాయి అద్భుతమైనటువంటి ధ్యానం అందరి అనుభవాలు వింటే ఆ ఆనందం వర్ణించలేము పర్సనల్ గాను మరి ఈ ట్రిప్పు లోక కళ్యాణంలో భాగంగా చేసినటువంటి వర్క్ లో గాను రెండు రకాలుగా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది ఇది సో ఒక ఆనందము ఒక జ్ఞానము ఒక విజ్ఞానము అన్ని రకాలుగా చాలా బాగుంది బాలకృష్ణ గారు మహారాష్ట్ర పర్యటన వివరాలు మీ మాటల్లో మహారాష్ట్ర నేను రామరాజు గారు మహంతి రామరాజు గారు వెళ్ళాము అక్కడ ఒక రాంబాబు గారి సహకారంతో అక్కడ ములుంద్ పెరిమిట్ లో ఒక ఆస్ట్రేలింగ్ అండ్ సర్జరీస్ వర్క్ షాప్ పెట్టడం జరిగింది ఒక రెండు వందల యాభై మంది దాకా వచ్చారు మరి అక్కడ శలామేత మేడం ని కలవడం జరిగింది ఇంకా వేరే చోట కూడా ఆ క్లాసులు ఒక రెండు క్లాసులు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది మంచి స్పందన ఉంది మరి తర్వాత నాగపూర్ లో సేత్ వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఒక నాలుగు వందల మంది దాకా సేత్ వర్క్ షాప్ వచ్చారు చెడ్డ సార్ అక్కడ దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేశారు సో మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ గు గుజరాత్లో సూరత్లో సూరత్లో చాలా అద్భుతంగా క్లాసెస్ జరిగినాయి మేడం పేరు ఆశా నక్రాని వాళ్ళ సిస్టరు వాళ్ళు చాలా డెడికేటెడ్గా అక్కడ వర్క్ చేయడం జరిగింది మరి అక్కడ దగ్గరలో ఇంకొక వేరే చోట కూడా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడం అక్కడ ఇక్కడ మన ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో ఎట్లా డెడికేటెడ్గా తపనతో మాస్టర్స్ ఉన్నారు అక్కడ కూడా అట్లాగే ఉన్నారు నార్త్ ఇండియాలో కూడా మాస్టర్స్ కోసం వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు నార్త్ ఇండియాలో చాలా అద్భుతంగా దాన్ని ఈ హిందీ పిఎంసి ఛానల్ పేరు మీద అద్భుతమైనటువంటి ధ్యాన ప్రచారం అనేది జరిగింది సింపుల్గా చెప్పాలంటే అద్భుతమైనటువంటి ధ్యాన ప్రచారం ఇండియా మొత్తం అట్లా ఒక చుట్టేసినట్టు అయింది అనమాట ఈ పేరు మీద నేను నార్త్ ఈస్ట్ తప్ప అన్ని తిరిగా నార్త్ ఈస్ట్ అంటే సెవెన్ సిస్టర్స్ ఉంటాయి కదా మణిపూర్ మేఘాలయ నాగాలాండ్ నార్త్ ఈస్ట్ లో మన మూవ్మెంటే లేదు బేసిక్ గా బేసిక్ గా మన మూవ్మెంటే లేదు ఆ ఏడు రాష్ట్రాల్లో ఆ ఏడు రాష్ట్రాలు తప్ప ఇండియా మొత్తం తిరిగినా తిరిగి ఇండియా మొత్తం ధ్యాన ప్రచారం చేశా ఇంతకు ముందు మీరు తిరిగింది ప్రచారం చేసిన దానికి ప్రిందక్క ఆనంద్ సార్ గారు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఒక అఫీషియల్ గా ఒక ప్రొఫెషనల్ గా ఒక స్టేటస్ తోటి అలా తిరిగి ప్రచారం చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది ఇంతకు ముందు తిరిగినప్పుడు కష్టం ఎక్కువ ఉంటుండే కష్టం ఎక్కువ ఉంటుండే ఇన్ ద సెన్స్ ట్రావెలింగ్ కి కష్టం ఉంటుండే జనరల్ ట్రైన్ లో తిరిగే వాళ్ళం ఇప్పుడు కొంచెం మంచిగా తిరుగుతున్నాం ఇంతకు ముందు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు పికప్ చేసుకోకుంటుండ్రి ఎవరు డ్రాప్ చేయకుంటుండ్రి ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ కు రైల్వే స్టేషన్ వచ్చి పికప్ చేసుకునే వాళ్ళు డ్రాప్ చేసే వాళ్ళు దొరికారు ఇంతకుముందు ఆటోలు పెట్టుకొని సిటీ బస్సులు పెట్టుకొని పోవాలి లోకల్ తిరగాలంటే ఇది డిఫరెన్స్ ఇంతకుముందు తిరిగినప్పుడు ఎవరి ఇళ్ళలో మమ్మల్ని ఉండనిచ్చేవాళ్ళు కాదు వీళ్ళు దొంగలు ఏం పాడో ఏమో ధ్యానంలో కూర్చోబెట్టి బంగారు ఎత్తుకుపోతారు ఇట్లాంటి ఆలోచనలు అన్ని వచ్చేవి ఇప్పుడు కొంచెం నమ్ముతుర్రు అందరు నా ఇంట్లో వండుకోనికే ఒక బెడ్రూమ్ ఇస్తున్నారు ఇంతకుముందు హోటల్లోనో సత్రంలోనో పడుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు హోటల్లో వాళ్ళ ఇంట్లోనే పడుకుంటున్నాం వాళ్ళ ఇంట్లోనే గుడి పూటలు వండి పెడుతుర్రు ప్యాంప్లెట్లు పంచేవాడిని గల్లీ గల్లీ తిరిగి ఈరోజు ప్యాంప్లెట్ ఇంప్లెట్ సిస్టమ్ అయింది వాట్సాప్ లో షేర్ చేస్తాం టోటల్ గా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అయింది షేర్ చేస్తున్నాం ఇంత ముందు వెళ్ళినప్పుడు క్లాస్ పెడితే ఐదు మంది పది మంది వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు క్లాస్ పెడితే రెండు వందలు మూడు వందలు ఐదు వందల మంది వస్తున్నారు దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇంతకు ముందుకు అప్పుడు ఇంత ముందు మన దగ్గర మెటీరియల్ లేదు అంటే హిందీ మ్యాగజైన్స్ కానీ బోచర్లు కానీ మెటీరియల్ లేదు ఇప్పుడు విస్తారంగా మెటీరియల్ ఉంది ఇంతకు ముందు మన గురించి మనం చెప్పుకోవడానికి మెటీరియల్ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు వీడియోస్ ఉన్నాయి మెటీరియల్ ఉంది దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇంతకు ముందుకు ఇప్పటికి ధ్యాన ప్రచారానికి చాలా బాగుంది అంటే ఒక లెవెల్ అహెడ్ లోనే ప్రచారం అనేది బాగా జరుగుతుంది ఓకే ఆనంద్ గారు గమనిస్తే కూడా మనం ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళి వస్తేనే ఖర్చు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము అలాంటిది ఒక పదమూడు రాష్ట్రాల పైన ఇంకా ఎన్నో అంటే చెప్పినవి కొన్ని చెప్పకుండా మనం అటు చుట్టుపక్కల అన్ని కవర్ చేసినవి కొన్ని దాదాపుగా చాలా ప్లేసెస్ ని తిరిగారు నవంబర్ నుంచి దాదాపు ఫిబ్రవరి వరకు అసలు ఆగకుండా అలు పెరుగని బాటసార్ లాగా మీరు ప్రయాణం చేశారు మరి దీని వెనుక ఉన్న మీ శ్రమ అలాగే ఖర్చు టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ అసలు ఒకసారి తలుచుకుంటేనే కళ నిజమా మనమే చేసామా నిజంగా ఇది ఒక గోల్డెన్ పీరియడ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఈ నాలుగు నెలల పాటు కూడా మీ స్పందన మేడం దీని వెనకాల ఉన్నది పత్రిక సార్ ఎప్పుడు చెప్తుంటారు ధ్యాన బుద్ధుడు దాన కర్ణుడు అని చెప్పేసి కృష్ణమోహన్ గారిని మరి కృష్ణమోహన్ గారు సౌమ్య కృష్ణమోహన్ గారు వారి ఫ్యామిలీ మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న ఈ వర్క్ అంతా జరగడానికి 
ఆర్థికంగా పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించింది వాళ్ళ కుటుంబం అన్నిటికీ తిరగడానికి కావచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం శాటిలైట్ లాంచ్ కావచ్చు శాటిలైట్ లాంచ్ సెలబ్రేషన్స్ కావచ్చు తర్వాత కొట్టించిన పిరమిడ్లకు కావచ్చు ప్రతిదానికి కృష్ణమోహన్ గారు ఒకటే చెప్పారు పత్రి సార్ ఏం చెప్పారు ధ్యాన జగత్ శాకాహార జగత్ పిరమిడ్ జగత్ చెప్పారు హైదరాబాద్లో కూర్చుంటే పని అవుతుందా తాడిపత్రలో కూర్చుంటే పని అవుతుందా ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరిలో కూర్చుంటే పని అవుతుందా కూర్చుంటే పని అవుతుందా తిరిగితే పని అవుతుంది తిరగడానికి మీరు ఏం చేశారో చేయండి దానికి నేను ఉన్నాను సో ఆయన పూర్తిగా బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక శరీరానికి వెన్నెముకలాగా ఆయన నిలబడ్డాడు తిరగడానికి మేమున్నాము అద్భుతంగా తిరుగుతున్నాం సో ఒక గ్రేటెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మేడం దీంట్లో పత్రి సార్ విజన్కి ఆయన చెప్పినప్పుడు చాలామందికి సరిగ్గా అర్థం కాలేదు ఆయన విజన్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా అంత ఈజీ ఏం కాదు కానీ ఇప్పుడు ఎంత విస్తారంగా కొత్త వాళ్ళు కూడా ఎంత అద్భుతంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారంటే అది మాటల్లో చెప్పలేం ఈ తిరగడం ద్వారా నాకు అది అర్థమైంది కొత్త వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు పత్రి సార్తో ఇరవై ఏళ్ళు జర్నీ చేసి ఒకటి అర్థం చేసుకోవడం అది చాలా ఈజీ కానీ నిన్నగాక మొన్న ధ్యానంలోకి వచ్చి సార్ యొక్క విజన్కి అలైన్ అవుతున్నారు అటువంటి పీపుల్ అందరినీ చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుందంటే సారు భవిష్యత్తును చాలా చక్కగా చూసి పిఎంసీ హిందీ ఛానల్ని పెట్టారు ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద టైం ఈ టైంలో అది అవసరం కాబట్టే అంత అద్భుతంగా అది దూసుకెళ్ళిపోతుంది ఛానల్ పెట్టాలంటే వందల కోట్లు ఉన్న వాళ్ళు భయపడుతున్నారు మేడం డబ్బు ఉండి పెట్టాలంటే భయపడుతున్నారు వందలు కాదు వేల కోట్ల లక్షల కోట్ల భయపడుతున్నారు వందల కోట్ల నోటి ఛానల్ గురించి ఆలోచించాడు అసలు సమస్య లేదు మన దగ్గర ఏసుకునే కోట్లు తప్ప ఏ కోట్లు లేవు ఓకే కానీ మనం ఇంత ధైర్యంగా ఛానల్ పెడుతున్నాం కానీ అటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ని అటువంటి విశ్వాసాన్ని అటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పత్రిసారి ఇచ్చారు నా మీద నాకు చాలా ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ అనమాట ఈ తిరిగిన తర్వాత ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే మనం చేసేది ఒక గొప్ప సాహసం ఈ భూమి మీద అందులో డౌట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఒక బ్యూటిఫుల్ టీమ్ తో అన్ని రకాల అనుభవాలను షేర్ చేసుకుంటూ అందరితో మమేకం అవుతూ అందరినీ కలుపుకుంటూ అన్ని చోట్ల ఉన్నటువంటి మాస్టర్స్ ని మనము మనము వాళ్ళ ద్వారా మోటివేట్ అవుతూ ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఎంతో అద్భుతంగా జరిగింది మేడం ఈ మూడు నెలల కంప్లీట్ టూర్ లో ఉన్నాం ఈ మూడు నెలల కంప్లీట్ టూర్ లో దాదాపు ఈ నాలుగు నెలల పాటు చెప్పలేనంత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎంటైర్ పూ అంటే పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్ లోనే ఒక ఒక హిస్టారిక్ అనమాట ఇది ఎప్పుడు జరగని వర్క్ ఇప్పుడు జరిగింది పైకి పిఎంసీ హిందీ టైటిల్ కానీ జరిగిందంతా ధ్యాన ప్రచారమే చాలా సంతోషం అండి మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి ఎన్నో చక్కటి విషయాలు వివరంగా మా అందరికీ తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు వీక్షించారు కదండి ఇది ఇవాళ మన ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం ఘర్ ఘర్ మీ సత్యకా దర్శన్ మరి ఆ సత్య దర్శనాన్ని మీకు అందించాలి అని అంటే అది అంత సులువైన పని కాదు దాని వెనక ఎంతో మంది మాస్టర్స్ ఎంతో కృషి అలాగే వారి పర్యటన ఇవన్నీ కూడా దాగున్నాయి వాటన్నిటి గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మీరు కూడా ఆ సత్యం వైపు పయనించే ప్రయత్నం చేయండి వి విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం